们要上风，风啊，吹起来，啦啦啦啊！我们啊，我们国中生啊，我们国中生只教清洗，不分的，风把东西吹起来，吹走，扬洗，风吹着沙子，磨啊磨啊磨啊，磨洗，不管，通通都叫做清洗。对，风一吹就有侵蚀作用。那、啊、当然是风越大，侵蚀力量就会越强；风速越快，侵蚀力量就会越强。要可以搬的东西越多，搬的东西越大颗。但是风速只要差一点点，能够搬的颗粒就差很多。一阵大风吹起来，哦，吹走了，往前走走走，结果速度变小了，就有些掉下来了。再往前走，速度又更小，又再掉一些，这个就分开了。只有最细的问题是越吹到最远。所以这样一吹之后，大、中、小颗都分开来了。那吹掉什么东西啊？跑雪对吗？要跑雪，你要怎样？好，所以要你背过谁的跑雪最好？风，风的跑雪最好，风很最好，所以。因为它风速差一点，能够搬的颗粒就差很多的关系。好，风的侵蚀，这叫做风磨石、风冷石。东北角的山，如果这个石头不会动，然后被常年固定的风吹啊吹啊磨啊磨啊，就磨出一面很光滑的一面，这个叫做风磨石或风冷石。有的时候弯一下，倒一下。吹出两个面，叫二棱石；吹出三个面，就叫做三棱石，叫做风磨石。风磨石，我可以考三题，有两题我教过，有一题地科还没有教，但是地理教过。第一题，这个时候怎么写？这个是台湾北部的火山岩。台湾北部的火山岩什么岩？只要你背什么岩？啊，高德吗？什么岩？安山岩。第一个，它什么石头？安山岩。第二题，它谁弄来的？风的侵蚀。第三题，假如这个石头不会动，这一面很光滑的面朝向哪一方？地理教过的。如果那时候不会动，被风吹啊吹啊吹啊，磨出一面好光滑的面，这一面朝向哪一个方向？我啊，一定要逼我问人哦，啊，就是你啊，那你刚没答对嘛？继续问你，来，可爱的那个要几号？东北方，对，为什么？东北季风。好，下一题是我最爱问的问题。蒙古高原紫电池，哎哎哎，我我要问什么？哎，我要问，我要问问题是，请问塔克拉玛干跟戈壁有什么不一样？塔克拉玛干，来，答案是，一种是叉叉地形，一种是圈圈地形，啊，或者是。一种是叉叉末，一种是圈圈末，看你答案哪一个。塔克拉玛干跟戈壁有何不同？三四啊，三四谁？答案是一个是叉叉地形，一个是圈圈地形，或者是一个是叉叉末，一个是圈圈末。沙漠跟地漠非常好，谁沙漠谁地漠？塔克拉玛干沙漠，戈壁是地漠，很好，我喜欢，很多。再找一个名称，问一个问题。十五号，没有十五号，四号，没有我，来，什么叫地漠？颗粒。是啊，你问我是吗？我怎么知道是吗？什么叫粒末？颗粒大的，不是颗粒大的，它也不用太大、啊，普通大就可以了。
啥叫立木？好了好了，谢谢。立木就是这上面都是一些大大小小的石头，没有沙子啊。对不起，停停停，沙子去哪里？沙子去哪里？吹走了，很好。沙子被吹走，叫什么？侵蚀，对不对？大家要清楚嘛，所以蒙古高原只见石子的结果，空的清石的结果。所以你们学戈壁叫做风石地形嘛，风的清石嘛，戈壁是立墨，风石地形啊，一些伟大的沙子被吹走，吹去哪里？马虎了，<笑>想想做大陆地理，上面是戈壁，它的右下角地方什么地形？地形哦，别说黄台平原还是什么地方，马虎高原好聪明哦，现在黄台沉积下来，所以黄台原是什么地形？沉积，沉积，沙漠沙丘也什么沉积？所以塔克拉玛干是沙漠什么地形？风积地形嘛，风的沉积嘛。戈壁是立墨，是风石地形嘛，风的侵蚀嘛，所以蒙古高原只见石壁是风的侵蚀，然后呢，吹到了我黄土高原沉积下来，还有沙漠沙丘都是沉积，你看他笑什么意思啊？完全没听懂，算了，不要理你。啊，下面一个叫风吹沙。这个哈、哦、应该要放影片，可是我没有影片，所以就没有。风沙什么意思？就是就是沙子搬家，沙子沙子本来在这里，被吹起来搬到山上去，从底下搬上来，从这里搬到那里去，所以沙子会搬家。所以要看影片才看得出来。看这个这个照片，这些沙子什么都没有，不知道搞什么的，看不出来德行。而且沙子会搬家，所以沙子吹起来，放下来，所以风吹沙是谁的结果？风的搬运跟沉积，所以沙子是搬运跟沉积，搬过来放下去，搬运跟沉积，所以风吹沙是风的搬运跟沉积的结果 ，OK 吗？好，交错绳，我们的那个可爱的风啊，它逃选很好。所以基本上没有什么大颗在底下，小颗在上面，它颗粒都差不多大。但是因为会风向不同，所以会形成交错绳。国中生，你这样看过就算了，我们课本也没有教你。流水也会有交错绳，所以你上高中的就会学，流水有交错绳，风有交错绳，会考你这个交错的样子，判断流水是从 A 流到 B 还是 B 流到。哎，这是你高中以后要学的事，这边就算，你听过就好啊。风流交错绳，方向不同，一层交错，另外一层交错要交错绳。流水跟风都有交错绳。下面一个是海洋，海浪也会有很多侵蚀啊，海浪拍打会侵蚀，灌进空气会侵蚀，里面的盐分作用也会侵蚀，盐分作用也会侵蚀。然后呢，这个海石来，海石平台，这个来来来，先不要抄，先看图片，这只是个名词，讲这个样子。所以第一个，海水旁边侵蚀的状态叫做什么？海石来，侵蚀出来的片平平叫做什么？海石平台，来来海岸的海石平台，跟大理的海石平台。如果海海水挖一个洞叫做什么？海石洞，龟山岛的海石洞。然后呢，如果这个洞贯穿了，就叫做海狗。这个是澎湖的观光名胜地区，叫做金鱼洞。不过那里什么都没有，就是这个一块这样的石头。为什么叫金鱼洞？我听过两个讲法：一，它的形状像金鱼；二。这里曾经有金鱼回游，这里什么东西啊？金鱼洞，这个在石门也有，北海岸石门也有海狗，一个像拱桥一样的洞，石门那边有海狗。那如果这个洞贯穿，然后独立在海中间
台柱，这是金山的名胜，竹台双语，金山外海两根，竹台双语，竹台双语，对，所以呢，这个就这样而已，而且这里还这里还没办法，这里还没有办法考试，为什么？我可以问你 ，U 型骨谁造成的？冰川的侵蚀。我问你，海石洞知道什么？你答案出来了吗？海石洞，海水的侵蚀的，没什么好考的，一告诉你海石洞了。这这这，这是抄一抄啊！海水挖的洞叫做海石洞，洞贯穿的叫做海洞。啊，如果一根一根叫做所谓的海柱，然后侵蚀的平台叫做海石平台，侵蚀的状态叫做海石啊。看一看，抄一抄就好，这个没有关系。考试也几乎不会考试，因为实在是。考一个不告给你报答案的，很好考啊，很好考，所以就这样子。好，海石来，海石平台，海石洞，海拱，海柱啊，会看一看照片，认得出来它是什么玩意儿就可以了。是啊，是不是？这个就这个，这个就就够了。OK， 那这个是旧课本，有旧参考书，有人考的。问你海石洞、海石来、海石平台，谁先形成，谁后形成？以前的答案是先挖一个洞。洞太大，上面翻了啦，就形成一个癌，那癌往后退就露出一个平台，所以先有洞，后有癌，再有个平台，这以前的答案。现在呢，像康宣版就明示，这叫做胡说八道，没有这回事，所以应该不会再有人不长眼考这玩意儿，考这玩意儿，如果有人可能就答案。OK， 消破块，重型消破块。放在海边的，用来去把海浪破碎，然后让减少海水的侵蚀用，重型消波块。啊，我们好像我们的公路局曾经做过一个蠢事，想要在我们东海岸铺一铺一个万里长城消波块，就被人家骂。呃，走东海岸希望看到一片美丽海景，就啪啪啪啪啪，都都都都是水泥。重型消波块，但是有人有人考你说这干嘛用的？就是减少侵蚀用。啊，外山顶洲，这个是在外海的一个沙洲。我的讲义，我的讲义，现在都还在写云里，因为他以前在云里，但是你现在去云里已经找不到外山顶洲了。你要用哪一只猪猪跑去云里找外山顶洲，找不到回来骂我。他说你在嘉义。那你在家里为什么？因为他以前好大，现在哦就变小，他变小，位置也难移了，位置也难移，连外产品都逐渐的减少。哎，于是乎你就想一想一件事啊，你做了什么事情会让外产品都越来越小只啊？啊，回去找找资料，就上网找找资料。发生过什么事？做过什么事情会让外省宇宙就越来越小啊？本来在云里，再跑到嘉义去了，跑到嘉义去了，然后原来好大，现在变成没有那么大、啊。为什么？你做了啥事，让外省宇宙越来越小只啊？还有一个类似的事叫做芙蓉啊，这个拍什么海洋音乐季的地方，拍在沙滩上啊，阳光美女啊，比基尼啊，几岁？拍。需要去外面运沙子，运上去，沙滩不见，为什么不见？反核人士是说，那是因为你要盖核市的时候，做了一个重建码头，以后要让船把白玉运上来，盖了重建码头的防波堤，防波堤手一伸，就把海流挡住了，沙子挡在别的地方过不来，所以它的芙蓉山就不见。那。台电说不是我的错，然后你说要台啊，是因为什么台风啊，是因为什么自然水文的环境的改变啊，所以差就不见。反正也不要管谁说的对，反正就是有某一种状况，使得沙滩的沉积变得比较少，沉积变少等于侵蚀增加，所以沙就不见。反正问问自己，有发生过什么事情会让沉积变少？会让沉积变少 ？OK。然后呢，会造成这样的状况。这题，这题我直接报答案。这题我直接报答案。他的答案正好是，他的答案正好是考选的相反
哈丹，就是桃选的桃选的好坏是风大于海水，大于河水，大于冰川，所以他的答案正好是桃选好坏的相反，听懂我意思吗？我倒过来这样子，好。有冰川啊，这大颗粒大小，它的答案正好是好选好坏的相反，所以你就记一下谁最好谁最差，这样就可以了。好，帅哥美女，请问有人有问题了吗？乌拉乌文得不？不，请写课堂练习。